प्रणाम साईं राम जी भला करे आओ विष्णु थोड़ी देर बैठो फिर तुमसे बात करता हूं जी साईं प्रणाम कहा खुश रहो खुश रहो बच्चों सही दाना खाओगे पंडित जी अब ये सटका इस पात्र में डालिए और फिर बाहर निकाली ऐसे नहीं पंडित जी सटके के साथ पूरा पानी बाहर आना चाहिए एक बार फिर से डुबोइए लेकिन साई ये कैसे संभव है एक बार कोशिश तो कीजिए फिर से कोशिश कीजिए पंडित जी एक बार फिर कोशिश कीजिए लेकिन साईं ये मुमकिन ही नहीं है सटके में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पानी को अपने में समा सके यही बात तो आपको समझनी है पंडित जी फिर आपकी बेचैनी और अधूरापन दोनों दूर हो जाएंगे पंडित जी मान लीजिए ये पात्र पूरा विश्व है ये पानी इस विश्व में समाया हुआ क्या और ये सक्का मतलब आप आपने अब तक उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है जितना कि इस सक्के पर पानी की बूंदे हैं फिर भी आपको लग रहा है कि आपने दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है यह अहम और खुद को दूसरों से बड़ा समझने की भावना ही है जो आप में बेचैन और अधूरेपन का एहसास पैदा कर रही है विष्णु जी साईं यहां बैठो जी पंडित जी ये विष्णु है ये आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है मुश्किल से कुछ किताबें पढ़ी है इसने इससे पूछिए कि क्या यह आपकी तरह बेचैन है विष्णु जी क्या तुम्हें अधूरापन महसूस होता है बिल्कुल नहीं साईं हाँ जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं कुछ चिंताएं भी हैं लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं खुश रहता हूँ सुकून से सो पाता हूँ लेकिन कैसे क्योंकि पंडित जी इसने अहम को छोड़कर अपनों को पढ़ा है अक्षरों की जगह प्रेम का ज्ञान प्राप्त किया है जितना पाया है उतना बांटा भी है इसने इसीलिए आज ये संतुष्ट है पंडित जी 
आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया समाज में किसी के साथ लेना देना नहीं रखा इसीलिए आज आपको अकेलेपन की अनुभूति हो रही है लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है घर जाइए और अध्यात्म के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए अहम को त्याग कर प्रेम को अपनाइए अपना ज्ञान बांटिए लेकिन अपने पन से राम जी आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे जितना सुना था वो सब कम था आपके बारे में इतनी सहजता से इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने जो बात इतने वेदों इतने ग्रंथों का अध्ययन करके भी नहीं समझ पाया वो आपने इतने कम शब्दों में समझा दिया इतने सालों में पहली बार लग रहा है जैसे मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है लेकिन मैं यही जानता हूं कि जहां प्रेम है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं पंडित जी आप में प्रेम भाव जागा और भगवान ने दर्शन दे दिए मैं सब समझ गया साईं आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं राम जी भला करें मैं चलता हूं साहिब और साथ साथ हम बच्चों को भी दोहे का अर्थ समझ आ गया साईं पंडित वो नहीं जिसने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया हो पंडित वो है जिसके मन में सबके प्रति प्रेम हो जिसने सच्चा ज्ञान पाया हो वही सबसे सच्चा प्रेम भी कर सकता है क्योंकि सच्चा ज्ञानी जानता है कि तेरा मेरा बड़ा छोटा अमीर गरीब ये सब मनुष्य से उपजे भेदभाव है असली ज्ञानी जानता है कि सब एक है सब एक समान है क्योंकि सब उस परमात्मा के अंश हैं साई इस साल की फसल का हिस्सा आपके लिए लाया हूं आपके हाथों शिरडी के आसपास के गांव के जरूरतमंदों में बट जाए बस यही इच्छा है हमारी विष्णु तुम हर साल बिना चुके अनाज दे जाते हो लेकिन ये तुम्हारे घर वालों को मंजूर है ना साई मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने जीवन के प्रति थोड़ी गंभीरता दिखाए वो मेहनत करे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान भी करे कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे पूरी तरह नहीं समझता है लेकिन उम्मीद करता हूं कि एक दिन वो पूरी तरह मुझे समझेगा भी और मेरे रास्ते पर चलेगा भी विष्णु धूप बढ़ रही है इससे पहले कि इसकी आंच बढ़े तुम घर चले जाओ चलता हूं साई
समाज अंदर रख देना जी मालिक साई आपने अभी विष्णु काका से जो कहा उसका क्या अर्थ है इतने सालों से मोहन ने कुछ नहीं कहा तो अब कुछ क्यों कहेगा कोई बात है क्या साई केशव जिस दिए से दुनिया रोशन होती है उस दिए के नीचे अंधेरा होता है अरे रे इतनी दया आती है इस बेचारे पे मुझसे कुछ कह रहे हो हाँ हम बस तुमसे यही कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत देखकर बहुत दया आती है ऐसा बाप जो अपने बच्चे से ज्यादा नौकर का ध्यान रखता है कैसे झेलते हो उसको क्या बकवास कर रहे हो तुम तुझे पता नहीं क्या हुआ अरे तेरे पिताजी ने पूरे दो एकड़ की जमीन उस पांडुर को दे दी और तुझसे पूछा भी नहीं झूठ बोल रहे हो तुम आज ही चावड़ी में कुलगंडी सरकार के सामने कागज बने सरकार ने कहा भी विष्णु ऐसा मत करो लेकिन तुम्हारे पिता तो सुनने को तैयार ही नहीं थे बड़े खुदगर्ज हैं जो अपनी महानता दिखाने के लिए तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा मेरे पिताजी दानी जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं समझे मोहन क्या सोच रहे हो बेटा मैं सोच रहा हूं कि इस बार अपने खेत में काजू के पेड़ भी उगाए सुना है बड़े महंगे बिकते हैं काजू काजू को पानी चाहिए यहां लगाना मुश्किल है बेटा और वैसे भी उस जमीन में क्या उगाना है ये पांडुरंग तय करेगा अरे तेरे पिताजी ने पूरे दो एकड़ की जमीन उस पांडुरंग को दे दी और तुझसे पूछा भी नहीं क्या हुआ बेटा वो जमीन सिर्फ आपकी नहीं थी बाबा बेटा सिर्फ कहने के लिए बेटा हूं सिर्फ कहने के लिए क्या कभी आपने मुझे अपना बेटा माना है हमारी जमीन मुझे बता भी ना आपने दे दी थोड़ा सा टुकड़ा भी अपने लिए नहीं रखा आप तो यही कहेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के हक लोगों की जरूरत दिखाई देती है आपको अगर अपने बेटे के हक अपने बेटे की जरूरत इसके बारे में कभी सोचा है आपने हमारी छोड़िए ससुर जी कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचा होता क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी नहीं नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है वैसे भी हमारी साहूकारी से घर तो चल सकता है ना और आपके बाद फिर क्या बेटा एक बाप होने की हैसियत से जो कुछ भी तुम्हारे लिए चाहिए वो सब कुछ किया मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाई अच्छा जीवन अच्छे संस्कार दिए तुम्हें काम करने के लायक बनाया यहाँ एक बाप की जिम्मेदारी खत्म होती है मेरे बाद तुम्हें अपनी जीविका के लिए खुद प्रयास करना होगा सच कहूं तो इसलिए भी मैंने वो कदम उठाया कि अगर वो जमीन हमारे पास रही तो तुम खुद के लिए कुछ भी करने का प्रयास नहीं करोगे तुम्हें संभलने की जरूरत है मोहन इस दान पुण्य ने ना आपका दिमाग खराब कर दिया बाबा कोई भी आपको अपना दुखड़ा सुना देता है और आप हमारी संपत्ति उसे दान दे देते वो भी हमसे पूछे भी ना हमारी नहीं बेटा मेरी संपत्ति मैंने अब तक जो कुछ भी दान किया है वो मेरी कमाई थी लेकिन उसका उत्तराधिकार मेरा था मेरा हक था हक उसका होता है जो अपनी जिम्मेदारी को समझे उसका नहीं होता जो उस जमीन का आज तक मुंह नहीं देखा हो उसे सींचने के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाया हो हाथ नहीं बढ़ाए तो क्या हुआ बारिश तो मैं ही हूं ना मैं कुछ नहीं जानता वो जमीन मुझे वापस मिलनी चाहिए आप उस पांडुरंग को बुलाइए 
और उससे जमीन वापस मांगिए ये संभव नहीं है तो आपका भी इस घर में रहना संभव नहीं है आज से आपको और हमारा कोई रिश्ता नहीं है ये एक छत बचा है हमारे पास आप यहां रहे तो ये भी किसी को दान में दे देंगे हाँ माना कि जमीन आपकी कमाई हुई थी ये घर दादाजी का है और इस पर मेरा भी हक है जमीन तो हाथ से चली गई अब ये घर में कहीं नहीं जाने दूंगा इसलिए निकल जाइए यहां से और अगर आप नहीं गए तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूंगा अदालत तक घसी दूंगा आपको धन का नाम अदालत में घसीटोगे बहू तुमको इसे समझाओ मैं इनसे क्या कहूं मुझे भी तो अपने बच्चे के बारे में सोचना है अदालत में ये आपको ले जाए ये सही नहीं होगा इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप यहां से चले जाइए इसमें आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी अब ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है चलिए कोई रोकेगा नहीं आपको लेकिन मैं जाऊंगा कहा क्यों समाज के लिए आपने इतना कुछ किया अब उस समाज से कहिए आपके लिए कुछ करने के लिए तुम क्या समझते हो मैं इस छत के लिए यहां रहता हूं नहीं मेरा घर तुमसे है अनसुईया से है हाँ बेटा घर तो कहीं भी मिल जाएगा लेकिन परिवार मिलेगा परिवार भी आपको समाज में ही मिलेगा चलिए चलिए आप बेटा बेटा क्या हुआ साई भाई समा जिस पेड़ को सींच के बड़ा करो वो अगर माली को छाया की जगह कांटे देने लगे तो दुख तो होता है और हमारा कोई रिश्ता नहीं है ये एक छत बचा है हमारे पास आप यहां रहे तो ये भी किसी को दान में दे देंगे जिस तरह इंसान अपने दुख दर्द का जमा खर्च का हिसाब रखता है ठीक वैसे ही भगवान इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं इसीलिए अपने कर्मों को अच्छाई से सींचना बेहद जरूरी है आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे इंसान की कि कैसे उसके कर्म उसके तारणहार बने एक किसान ने अपने घर के आंगन में आम का बीज बोया
उसे लगातार खाद और पानी देता रहा समय बीतता गया और वो आम का पेड़ भी बड़ा होता गया और फिर एक दिन आया जब पिताजी आपने परोपकार में सारा धन लुटा दिया अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है साई मैं सबका सहारा बना फिर मेरे साथ इस बुढ़ापे में ऐसा क्यों हुआ आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है तू पेड़ है जिसे तुमने जवानी में लगाया है और देखो आज ये तुम्हारी छाव बन खड़ा हुआ है ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई बिल्कुल प्राण वायु की तरह होती है प्राण वायु हमें दिखती नहीं है लेकिन वो जिंदगी प्रदान करती है सही वक्त आने पर इंसान की अच्छाई भी यही काम करती है जहां से सब कुछ खत्म होता है वहां से उसे जिंदगी देना शुरू कर देती है ठीक उसी तरह जैसे पेड़ के जल जाने पर अगर उसकी जड़ सलामत है तो फिर नया जीवन उगता है इंसान के अच्छे कर्म भी कभी ना कभी लौटकर वापस आते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos